señala, digamos, que se va a facilitar a los comerciantes que ingresen, eh, vamos a decirlo así, sin ningún requisito, a ocupar espacios en, en, en esta nueva infraestructura del mercado. Y eso es sencillamente es imposible. No se ha lanzado siquiera el, el proceso de licitación de puestos, de concurso de público de puestos. Y eh, la política que se tenía era una política de, eh, eso sí, eh, lo hemos venido trabajando, que es una política de eh, aprovechar efectivamente esta, esta infraestructura una vez que esté inaugurada para eh, invitar a los giros, giros se llaman a los gremios, a los sectores comerciales que han solicitado eh, pasar a, 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 los, a los pabellones remodelados y ahí hay giros que son los que más necesitan. No es que todo el mercado quiera pasar de ninguna manera, se lo digo con toda realidad. ¿no? El mercado, o sea, la gran mayoría de comerciantes no quiere pagar más allá de los 1.500 soles y esto, esto puesto costaría 2.200. Entonces, pero sí hay unos giros que sí están interesados en pasarse a los nuevos puestos y pabellones. ¿Sería con comerciantes? Este, de... Entonces, en esta política, lo que habíamos pensado nosotros es que primero son los que tienen derecho, en primer lugar, son los llamados comerciantes adjudicados, los que tienen contrato, que son cerca de 700 comerciantes que están dentro del mercado. Luego, en segunda instancia, los llamados temporales, que están ocupando espacios, puestos, transitorios, que nosotros dejamos que ahí para entrar a un proceso de formalización, formalización legal, porque no tienen documentación. Esa gente entró el 27 de octubre, usurpó eh, el uso de sitios en, en, en los puestos existentes y en un largo proceso de reordenamiento que se dio el año pasado, devolvimos los espacios, se los, di, se los dimos a los verdaderos adjudicados y como ellos quedaron excedentes, se les dio esta oportunidad de firmar un plan piloto por el cual pagaban una, una receta conductiva de 750 soles mensuales y hacían la inversión de hacer sus puestos. Y eso ha sido así. Eh, en, este, en este caso, ¿verdad? hay 351 comerciantes. Estos comerciantes serían, como digo, en esta política, en segunda instancia, los que resultaran calificados como mayoristas tendrían el derecho a de participar en los concursos de adjudicación. Y en tercer lugar, los comerciantes que quedaron en la calle, que nunca llegaron, que sí llegaron, pero que no presentaron la documentación adecuada al mercado y que también tendrían derecho siempre que demostrasen su condición de ser mayoristas. Entonces a este señor le hemos dicho, haga usted ese trabajo, pero de ninguna manera le hemos dicho que pues, este, haga lo eh, coimeado. Este señor, eh, que se llama José Valdivia, ha eh, ofrecido, eh, eh, tomando mi nombre, eh, puestos, ha eh, ofrecido puestos fuera del mercado eh, que, que, que para lo, ocupar los puestos de Belo y nosotros hemos este, sacado y sacamos abierta y claramente con, con este señor eh, que su, eh, se trata de un caso completamente aislado, que creemos que la estándar original de la gestión no puede manchar la gestión ni tampoco mi honra personal, yo me veo comprometido porque señala ahí que eh, el gerente general eh, está en coordinación con él y lo único que hace es mencionar que eh, los, lo, la, las normas, las orientaciones que se le ha dado para que haga su trabajo que tiene que hacer, que de ninguna manera es por supuesto cambiar a nadie. ¿no? Eh, tenemos que ser tajantes en esto, en señalar, eh, no hay eh, la menor denuncia que, que ni siquiera eh, un chaleco, así se le llama, a, los, a nuestro personal que tiene directa relación con los comerciantes, eh, por los cuales se ha dicho que cobran, que, que, que están coimeando, no sé qué, que se hayan podido demostrar nunca. Y este sería el único, el primer caso, y por eso justamente estamos actuando, agradeciendo al medio de comunicación que nos ha permitido ver esto y eh, actuar con toda la firmeza para terminar con él y eh, hemos procedido de inmediato, conociendo el tema, no esperar más y simplemente eh, obrar de la siguiente manera. Hemos hecho una, una, eh, 
denuncia penal. Eh, está ahí, por favor, se la voy a mostrar. mostrar. Eh, se ha presentado el día de ayer eh, a la Fiscalía. Se ha comunicado a la Oficina de Control Interno de la OCS de, 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 esa, de, de ENSA para las acciones que correspondan. Se ha eh, eh, dispuesto que la Gerencia de Administración y Finanzas resuelva la orden de servicio, porque era, no era un personal estable, sino era una orden de servicio. O sea, esa es la modalidad que tenía, es, es, esa carta que es una carta notarial en la que se le dice que este señor está resuelto su contrato, es impedido de ingresar al mercado y eh, del mismo modo, eh, luego de la emisión del reportaje que pueda salir eh, en este medio, eh, se evaluará la ampliación de la denuncia penal, entre otras acciones legales necesarias que, que vengan y que tengan lugar. ¿no? Este, pero de una vez soy enfático, importante, porque en lo que por lo menos se involucra personalmente a mí, eh, yo tengo una trayectoria de más de 30 años de trabajo, eh, en una serie de instituciones públicas y privadas, jamás ha habido una denuncia de este tipo para mi persona, he trabajado dentro del país y en el extranjero, para Naciones Unidas los últimos 20 años, vine invitado por la alcaldesa para asumir este cargo en febrero del año pasado y se ha llevado con, con toda altura, con toda transparencia el proceso hasta la fecha. O sea, lamento tremendamente que este señor haya incurrido en, en, esta, en este acto de corrupción repudiable, enormemente repudiable, que, que trata de lo dar, porque es obvio que eh, van a, a partir de este tema, eh, buscar marchar toda la gestión es decir, la gestión es corrupta, etcétera, etcétera, y eso no es así, y mucho menos involucrar a la alcaldesa y a la 